。好 ，OK， 好，南华大学林聪明校长，科技学院的洪明建院长，台湾永续绿色科技发展学会曾博正理事长，在还有在我们视讯远端的国际有机运动联盟 Mars 理会长以及 l u c a t h o l 的执行长。以及在座的所有的贵宾，大家早安，大家好。那非常高兴能够代表农委会来参加今天所举办的在南华大学所举办的第五届永续发展与绿色科技研讨会的一个开幕仪式。那台湾在蔡英文总统在二零一六年上任以来，那为了加速国内产业升级，那提出了产业创新的一个新的推动方案。那其中新农业。以及循环经济已经被正式列在台湾未来产业转型的一个新方向。那其中新农业在于打造强本革新的一个农业结构，那以创新就业及分配永续的为原则，推动建立农民保障农民及农业发展及环境永续的农业的新典范。而在循环经济的的部分，那。针对循环经济的一个最核心的精神，就是以终为始的精神。我们希望能够推动，可以透过资源的再利用，然后让我们的资源生命周期延长且循环，并以有效的缓解农业的废弃物的去化的一个处理，那形成所谓的从摇篮到摇篮的一个新农业经济模式。那为了打造我们台湾新农业体制及建构农业循环的经济体系，那农委会近年来事实上做了非常多的一个政策方面的一个执行。那特别是针对推动友善环境生态经营，那我们期待在兼顾水土资源保育及粮食安全下的一个永续农业，推动我们。相关的政策，像例如农药十年减半的一个政策，那这样的一个政策是以低毒、有效及非农药制裁来取代高风险的化学农药，那并教育我们农民精准合理的使用农药。那我们期待在二零二七年达到全国农药使用量减半的一个目标，那同时也推动合理化思维，希望说能够同步降低。化学肥料的使用，以减少农业生产对环境的一个冲击。那这些政策其实最重要的就是呼应国际有机农业运动联盟所倡议的有机三点零精神，以及健康生态平公平谨慎的四大原则。那并契合联合国永续发展的一个目标。那在台湾部分，其实为了推大推广有机。友善的一个耕作。那台湾在二零一八年通过了有机农业促进法，这是一部涵盖了产业辅导及认证管理的一个有机农业的专法。那将可以为台湾有机农业之推动发展建立一个长久而稳固的一个制度，那来协助我们产业永续经营生的成长。那政府在这方面也投入相当多的资源，来透过一个辅导来鼓励我们农友哦进。做所谓的啊农业的一个转型，成一个有机农业。那根据我们的资料显示，在一百一十年三月底，那台湾通过有机验证的一个面积已经达到了一万公顷。那有算的耕作面积也也有将近五千公顷左右。那这两个合计就是有机友善的面积已经超过了一万五千公顷，占我们农地国内农地的耕作大概百分之二左右。那在亚太地区，其实已经名列前茅。在建构农业循环经济体系方面，那农委会将循环农业视为一个非常重要的一个重点计划。那并设定农业永续经营的目标，有三个重要的工作。那第一个工作就是要从源头做起，就是透过源头端的一个合理化思维与精准饲养管理，来避免资源的浪费。那第二是透过农业资材的循环利用，来减少我们废弃物的一个产出。那最后则是强化价值技术开发与投入产业，点废成金，来创造循环农业的一个产业链。我们期待透过这样一个跨领域的一个合作及资源共享，结合农委会各试验改良场所的一个所有的资源，以及大专院校的各个研究能量，将农业资源循环利用。
研发成果及循环农业的一个理念，推广给我们产业及社会大众，那逐步建构循环农业产业的一个链接。就新农业来说。其实它就是希望让我们的农业成为一个兼顾生产生活生态的一个赚钱产业。那这样的一个产业，除了能够保障农我们的粮食安全以及农产品安全以外，那也可以确保我们农地的总量，好，还有它的品质。那进一步来提升经营效率与农民所得，营造可永续发展的一个农村。此外，透过循环经济的一个概念的导入，我们。也可以让相关的价值再次进入农业，产生新的一个经济效益，建而建建立新兴的农业模式，有助于提高农业上的价值与生产力，进而吸引农业人口。新农业与循环农业两者其实是相辅相成的。那期待透过今天的研讨会，大家对于永续农业与循环经济等相关资讯的交流研讨。加速我们台湾农业转型的推动与发展。那最后还是进入预祝我们本次的研讨会能够顺利成功。那各位贵宾身体健康，顺心如意，谢谢大家。好，谢谢。